Es noticia ahora, nos vamos en vivo hasta San Juan del Urigancho. Ahí se encuentra nuestro compañero Leonardo Cabrera, que desarrolla la información. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lorena? Sí, buenas tardes. San Juan del Urigancho, la verdad es que está eh, con una ola de inseguridad realmente terrible. Durante la madrugada han baleado la casa de esta señora. Estamos viendo aquí en la puerta de su vivienda cuatro impactos de bala. En la vivienda contigua, además, tres impactos en la pared, uno en esta ventana. Hay otro, además, en el segundo piso de la casa. Le están pidiendo, al parecer, un cupo, la quieren extorsionar, la están amenazando. Te cuento, Lore, que hace algunos momentos, a cinco minutos de donde nosotros nos encontramos, hemos estado con el ingeniero de la cumbia. Le están también pidiendo cinco mil soles para dejarlo trabajar. Y ahora, mientras hemos estado cubriendo esa nota con este señor... Hemos llegado a este, esta vivienda porque nos escribieron y nos dijeron, nos están extorsionando, han baleado la casa. Pero lo que más impresiona, y vamos a ingresar a la vivienda, ¿cuál es el negocio de esta señora de 78 años? 78 años, ingresa por favor Jaime. ¿Cuál es el negocio que le podría generar miles de soles? Este carrito que tiene aquí. Este carrito de venta de dulces, Lore, de galletas, papas fritas, agua, gaseosa... Vende bolsas de basura a un sol. Y esto ha hecho que ahora los delincuentes pongan la mira en este negocio. Realmente es una situación crítica e increíble, señora. Usted está totalmente nerviosa por sí, esto. Sí, estoy nerviosa. Disparado contra su casa. Sí. Por el negocio. Sí, también. Eso es el pequeño negocio que tengo. No tengo más. ¿Pero qué es lo que quieren? No, soy pobre, como dice, utilizo la pared del vecino de la otra vecina. Ese es el único que tengo, no tengo. ¿Puede pensar los delincuentes que usted cuánta plata va a hacer con esto? Eso al, no... día, al día, al día usted cuánto dinero más o menos podría recaudar con este negocito que tiene. Recaudaré pues 100 soles, eso, en cuanto, dos, dos semanas, porque no, no sale el negocio. Como ha subido todo, no sale, no para la bolsa, vendo. Cinco por un sol, el otro... O sea, de... cada dos semanas puede hacerse 100 solcitos. Sí, eso. A veces, a veces. Por eso, como le digo, me voy al comedor y en el comedor me apoyan mis amigas. ¿Sabe mi situación cómo está? Me, me, me apoyan ellos. ¿no? Aunque sea como dice un poquito de arroz, un poquito de guiso, me apoyan. Pero... No, no es por nada, Lorena, pero más están los gastando los delincuentes en las balas de lo que puede generar esta señora. Mira, ahí están los impactos precisamente en la puerta, pensando que la señora estaba adentro para que esto le caiga a cualquiera de la casa. Wow, no, no, me, me quedo de verdad sin palabras de describir. De, de Lorena, sí te escucho. Es que es una situación que te deja sin palabras, te produce profunda frustración, porque esta señora, adulto mayor, que vende golosinas en su casa, que ha habilitado una pequeña vitrina, que vende agüita, gaseosa, juguitos, que como bien dices, está lejos de ser millonaria, está lejos de recibir muchísimos ingresos, no porque eso sea una justificación para que los delincuentes ataquen, pero una señora que sobrevive, que subsiste, porque no tiene pensión, porque no tiene ayuda del Estado para pasar su vejez tranquila, que trabaja, que produce, que los delincuentes valen su casa, que la amenacen, porque son el nivel de maldad, tremendos ociosos que podrían estar trabajando, porque son personas jóvenes, son personas sanas, pero prefieren delinquir, prefieren la vida fácil, prefieren que otro los mantenga y de verdad que me da bronca ver lo que le hacen a esta señora absolutamente vulnerable e indefensa. Sí, de verdad es que son unos miserables, porque la intención además que estos sujetos han tenido es que una de estas balas le caiga a cualquiera de los miembros de la familia, que aquí... Eh... Venga, acompáñame, por favor. La mayoría son mujeres, creo, ¿no? Tienen eh, Usted es su abuelita. Sí, yo eh, soy. Vive usted con su pareja, pequeña. Sí, yo soy su nieta, vive en el segundo piso y solamente somos cinco miembros aquí en la familia. Yo tengo mi pequeña en la cual también fue arriesgada en ese balazo. Hay una persona con habilidades especiales además que vive en la casa. Sí, tiene discapacidad mental y una dificultad en su piernita. ¿Qué, es, eh, ¿Qué parentesco tiene con usted? Él es, llega a ser mi tío. ¿Su tío? ¿Es el hijo de la señora? Sí, el hijo de mi abuelo. Ustedes al momento del disparo, señor, 
eh, afortunadamente estaban ya en el dormitorio. ¿no? Sí, estábamos en la cocina. Al fondo tengo una pequeña cocina, ahí estábamos eh, tomando lonche. En eso sentí los tiros, dije, será pues mi calamina, dije que van a romper con el cohete. Le digo, anda a ver papi, le digo. Él, él dice, no mamá, no es, no es cohete mamá, me dice, son balas. Y él viene asustado, y dice, supongo que ahí está rizó, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted, señor? Yo tengo 80. Sí. Leo. ¿80? No sé. ¿Qué le ha dicho a la policía? Bueno, la policía se lo me preguntó, me dice, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Usted tiene alguien enemigo, no, señor? Le digo, no tengo enemigos, no tengo nadie, solamente mis hijos que me dan una propina. Bueno, aporta, ¿no? Le digo, me dan una propina y tengo que aporta. Mal, aunque sea poquito, pero tengo ahí para sobrevivir, ¿no? Pero si tuviera cantidad de plata, bueno, pues no, ni siquiera me presto. Con lo que me aporta, ellos hago una colecta y no, voy juntando poquito por poquito, es la que invierto ahí. Un poco sí. para comer, un poco para inversión. Sí, Lore, te escucho. De verdad que tú has estado siguiendo la situación en San Juan de Lorigancho, donde los extorsionadores ya prácticamente zona liberada, ya hacen lo que quieren. La señora, hay que reiterar la información, la señora gana en esta pequeña bodega, en este pequeño negocio que tiene en su casa, siete soles diarios, siete soles gana esta señora de 80 años y la extorsionan. Siete soles. ¿Usted qué compra con siete soles? ¿Cuántas comidas diarias hace? Ni una. Bueno, esa señora con esos siete soles más al dinero que puede, que le dan sus hijos, porque sabemos que la vida es muy difícil para todos, que en estos momentos a nadie le alcanza, logra sobrevivir, como dice esta señora. Ella no puede ponerse a descansar, ella si se siente mal, si siente algún dolor, algún malestar, algún achaque propio de la edad, tiene que seguir trabajando, porque si no trabaja, no come. Y estas basuras la extorsionan por siete soles. ¿Cuánta plata quieren sacarle a esta señora? No tienen madre esta gente, nadie los ha criado, no les han dado ni un poquito de amor para siquiera conmoverse con una situación tan vulnerable. La policía de verdad que es una situación terrible, porque San Juan de Lurigancho además tiene un millón y medio de habitantes, Leonardo. Ese es el problema. ¿Cómo controlar a todos estos extorsionadores que prácticamente creen que San Juan de Lurigancho es su zona de chamba? Sí, y siete soles, como bien lo señalas, lo hacía con la puerta abierta. Ella vive en una pequeña calle. Ahora tiene que trabajar así, Jaime, con la puerta en realidad cerrada. Imagínate, ahora ya lo poco que ganaba a diario no lo va a conseguir. Lorena, nosotros estamos siguiendo estos casos y yo le pido a todos los vecinos de San Juan del Urigancho seguir escribiéndonos al WhatsApp de Latina, al 940-203-302, porque estamos sirviendo de nexo con la Policía Nacional para que por favor pueda hacer algo, porque además, eh, perdóname Lore, la policía les había dicho que les iban a colocar... Un patrulla, iba a haber un patrullaje constante aquí, iba a haber un patrullero en estas últimas horas y cuando hemos llegado no hay nada. No, no hay nadie, prácticamente nos dejaron en abandono, en el olvido, hicimos la denuncia y nada, no corresponde. Hacemos un llamado y no se acerca, la verdad, estamos total en abandono, no hemos podido ni descansar, más mi pequeña que ha estado corriendo en riesgo. ¿Cuántos años tienes tú? Eh? Mi pequeña tiene un añito, un, año? un añito y ha estado en la cuna. Y en la, en la cuna le ha rozado la bala. Definitivamente la, la situación de la, la bala es, estando es, en la es, cuna. Hacemos un llamado a la división policial este uno, quienes son los encargados de velar por la seguridad en esta zona del distrito. Repito, hace 10 minutos hemos estado con el ingeniero de la cumbia, que es otro tema aparte que hemos preparado también una nota que seguro más tarde eh, va a eh, salir. También nos están extorsionando. Estos delincuentes están agarrando todos los rubros. ¿Qué es lo que ocurre? Ya hemos conversado con la policía. Se han reorganizado esta vez los malditos de Bayover y los malditos de Huasca. Han regresado con fuerza. Están tomando diversos sectores de San Juan del Urigancho, cobrándole cupo a cualquiera, a cualquier negocio, desde el más pequeñito como el de la señora, hasta 
orquestas de cumbia, locales, comerciales grandes, restaurantes, hostales, están entrando con fuerza. Latina Noticias desde el día lunes está recogiendo varias denuncias y hasta el momento no hemos escuchado un llamado de las autoridades para ver qué va a hacer con cada uno de estos casos y es por eso que pedimos nuevamente que los vecinos extorsionados, los pequeños comerciantes, no importa cuál sea su negocio, continúen escribiéndonos al 940-203-302. Lorena. Muchísimas gracias, Leonardo. De verdad que es una situación indignante y le ponemos rostro a partir de estas historias, a partir del caso hoy de una señora de 80 años que gata 7 soles al día y de todas maneras la extorsiona y cuando no se somete a pagar cupo, la balean, balean su casa. Su nieta, esta pequeñita de un año que estaba en su cuna, fue rozada por una de las balas. No hay derecho a vivir a este nivel de inseguridad, a ese nivel de terror. No puede ser que ni siquiera cuando estás en tu acaba, cuna estás tranquilo. A, a ver, acaba... A, a, perdón, perdón. Dale, dale. Sí, se acaba de pasar preciso una, una, una moto. Pasó, ¿no? Pasó, pasó una moto señalando con el dedo precisamente... Amenazando. No es la moto taxi, o sea, pasó una moto con, un, con una caja de delivery con una caja Rappi, sí, voy a decir el, el, esta empresa, con una caja naranja, pasó por aquí señalando con, con el dedo a las personas que estábamos adentro. Hace, amenazando. Acaba pues. de pasar hace algunos momentos, ¿ah? ¿eh? Amenazando, sí. Claro, están, están lo sabemos. la zona. Eh, mira, que hay, mira, mira que hay más negocios, ¿ah? ¿eh? Mira que hay más tiendas. Están tomando la zona. Están poco a poco nuevamente estas eh, bandas criminales, ya no extranjeras, ¿ah? ¿eh? Nos ha dicho la policía que están conformadas por peruanos nuevamente tomando la zona hay que tener, hay que tener eh, cuidado ojalá eh, la policía pueda estar viendo este enlace para hacer el llamado bien lo decía la señora hace algunos momentos pueden regresar pueden Leo, regresar. quizá además de hacer un llamado hacer esto, disparar contra la casa además de hacer un llamado a la policía que por supuesto siempre vemos que está atenta a la información que le compartimos e inmediatamente se suma a ayudar a la protección de en este caso esta mujer podríamos de repente llamar incluso al ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables porque estamos hablando de una señora de 80 claro. años una señora de 80 años que está en una situación absolutamente vulnerable, que tiene en casa incluso familiares que tienen condiciones especiales, que necesita atención, que necesita de repente un lugar seguro para quedarse algunos días mientras estos extorsionadores son capturados por la policía, se, se desarticulan estas bandas, porque estas personas son además tan frescas porque se creen impunes y están seguros de que no les va a pasar nada, que tienen el de la desfachatez de en medio de tu enlace en vivo, Leonardo, pasar con la moto y señalar y amenazar, pensando que nosotros vamos a dejar de decir lo que está sucediendo en la ciudad, lo que está sucediendo en el país cuando hablamos de la delincuencia organizada. Y vamos a seguirlo denunciando porque tenemos todo el derecho a vivir tranquilos, a vivir en paz. Y nadie, nadie nos puede robar esa paz. No podemos vivir en medio del terror. Sí, sí, bueno. Eh, hacemos también ese llamado al Ministerio de la Mujer, sin duda, a la policía, y que cumplan con lo que les prometieron durante la noche, que era que la policía iba a estar aquí al menos algunas horas para brindarles el tema claro. de la seguridad. Usted, usted tiene, que estar, tiene que estar así, con este temor. Sí, cada día ver... Al salir, mirar todos lados, porque ya nos da miedo la moto lineal prácticamente, porque... Miren, capaz ya cerramos esto, pero ven, acompáñame Jaime para eh, reforzar lo que decías del Ministerio de la Mujer. Muy importante lo que has dicho, Lola. Así está la señora todo el día. Así está la señora todo el día con un nerviosismo constante, sentada aquí en su silloncito. Eh, no deja de temblar. Uf, wow. la, 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 la imagen de la señora de verdad, de verdad es tremenda, son dos mujeres que están solitas en casa, ojalá algo se pueda hacer porque los delincuentes están disparando, están atentando de verdad contra alguien que, que no merece esto. Tiene 80 años la señora, recauda 7 soles diarios de este carrito de golosinas, ni siquiera es una bodega, es un carrito de golosinas, ojalá se pueda hacer algo loro. De verdad que sí, no queremos estar contando en los próximos días la historia de esta mujer que le ha pasado algo, que ha sido herida o que ha tenido un desenlace distinto, porque lamentablemente nos ha pasado, Leonardo, que hemos llegado, hemos advertido y luego no ha sucedido nada. Las autoridades no se han hecho cargo con la celeridad pertinente y ha terminado el hecho con un desenlace fatal, que no queremos que sea este caso, queremos que sea 
un caso emblemático, porque miren, una señora que gana 7 soles al día con su pequeña vitrina en su casa de 80 años es extorsionada. ¿Qué le espera a aquel que tiene la mala fortuna de ganar 100 soles al día, 1000 soles al día? Imagínense pues, ¿a qué estarán expuestos si a esa señora ya la han baleado? la puerta de su casa buscando matarla. Gracias Leonardo por la información. Regresamos contigo en cualquier momento y esperamos que esta señora pueda ser protegida.